宮の72分の1オーバードコレクション日本海軍川西局地戦闘機市電11型港の仮組みを行いますリクエストでいただいた件ですねタミヤの仮組みレビューも冷戦21型以来で2回目ですねタミヤ様はレビューしなくても完璧なのですが市電はタミヤオリジナル金型とはいえ23年前と割と古めのキットとなっているウォーバードコレクションはイタレリの OEM でラインナップを拡大して1997年の生卵からタミヤオリジナルキットも追加されているのでそうそう評価の高いタミヤオリジナルキットの中でもネガティブな意見がいくつか見られるようなのでネガティブそこは仮組みで見ていきたいと思いますふむふむところで自然ってどんな戦闘機なの自然は水上戦闘機である強風がベースとなっている戦闘機水上戦闘機フロートをつけた戦闘機のことで飛行甲板を持たない船舶でも運用できたり占領した島し防衛と飛行場設営までのつなぎとして活躍した戦闘機なんだなるほど水蒸気なので滑走路が必要ないのですね冷戦をもとにした2式水戦が有名で陸上機を改造して水蒸気としてきたんだけど強風は最初から水上戦闘機として設計された機体なんだ陸上機からの流用ではないのねそうそう開発を行った川西飛行機からの提案で強風の陸上機化が海軍に提案されたみたいこれまでとは逆コースね冷戦の後継機開発が遅れていた海軍は川西飛行機からの提案を受け入れて出来上がったのが自然というわけなるほどねちなみに自然11型が今回のキットとなり自然21型は以前取り上げた自然界となるさらに回収を進めたのが自然界というわけねそうなのだ同スケールで他メーカーからも出ているの時系列で説明しますお願いします最初に出たのは MPM からで1992年のこと簡易インジェクションキットですけどね MPM チェコのメーカーね今はスペシャルホビーですねさらに1994年に青島から新体戦機シリーズとして発売された日本ではこちらが最初ってイメージですよねそして2001年に今回紹介するタミヤから発売された先に販売されていた48分の1をスケールダウンしたキットかなタミヤは傑作機シリーズからのスケールダウンが多いわね2008年にはコプロからも出ているこちらは青島の OEM みたいねコプロはチェコの KP モデルズね2016年にコラモデルスからも出ていてこちらも青島の OEM のようですコラモデルスもチェコのメーカーね最後は2017年青島からで以前のキットに新規パーツを付け加えたバージョン2として発売された以前紹介した試練会と同じねまずはパッケージ内容を確認するのだお願いしますパッケージは完成イメージとなっている最近のキットは違いますがウォーバードコレクションは完成イメージをパッケージイメージとしてましたねでは中身を開けていくのだグレーのランナーが1枚透明パーツが1枚ポリキャップが2個デカール組み立て説明書なのだ塗装図マーキングは4種類筑波海軍航空隊所属機横須賀海軍航空隊所属機第341海軍航空隊所属機同じく第341海軍航空隊所属機となるなるほど部品点数は54点72分の1対戦機にしては多い構成この数の部品をランナー1枚にまとめてるのねではではタミヤの72分の1オーバードコレクション日本海軍川西局地戦闘機市電11型港の仮組みを始めるのだ最初に操縦席なのだふむふむ操縦席は座席と軽機パネルを含めて7パーツ構成軽機パネルは凹凸がモールドされているのでその上にデカールを貼る形となっている軟化剤を使えばモールドにぴったりとなるかもねシートベルトはデカールで表現するみたいパイロットはついてないのですねオーバードコレクションはついてないことが多いかも次はエンジンですねエンジンはポリキャップも含めて5パーツ構成でホマレエンジンを再現している時空家がポリキャップなのは好きです次はカウリングですねカウリングはカウルフラップが別となっていて全部で3パーツ構成となる後ほど胴体に接着ですね次は主翼と胴体なのだいわゆるしの字ですね最初に胴体の組み立てとなるふむふむ胴体は左右分割で2パーツ構成操縦席は後から組み込める構造操縦席の塗装前に接着できるのね胴体のモールドはどうでしょうか深さもある大モールドとなる墨入れもバッチリ流れると思う次は主翼ですね
まずは主翼下部を胴体に取り付ける取り付け部に主翼上部を左右それぞれ接着となるなどと説明しましたが最初に貼っても大丈夫でした主翼のモールドはどうでしょうか胴体同様で大モールドとなるこちらも深さもあるので墨入れがバッチリ流れると思うここまでできたならば機種にエンジンを接着する次は水平尾翼ですね水平尾翼は左右それぞれ1パーツずつ胴体に差し込む簡単な構造ここはいつも通りですね最後にカウリングをかぶせて終了なのだ次はクリアパーツや足回りなのだふむふむキャノピーはワンピースとなっているので操縦席の開閉選択ができない透明度は問題なしね次は足回りですねまずは左右主脚主脚は左右それぞれで4パーツ構成主脚にタイヤとカバーを接着するのね胴体に接着するカバーもあるのね次はビリン部分ビリンは別パーツとなっているので胴体に接着ビリンが別パーツだと組み立て時の取り回しが楽ね次は飛行姿勢で組む場合パイロットがついてないので調達する必要がありますけどね主翼カバーは問題なく接着できそうビリンは格納させるには加工が必要となりそう次は武装ね武装は左右それぞれにガンポットを吊り下げるさらに胴体下部に造装を吊り下げるその他補助冷却機などをつけるアンテナや気筒管も忘れずにね最後に総評なのだ今回はタミヤ72分の1オーバードコレクション日本海軍川西極地戦闘機市電11型港の仮組みレビューしたのだ仮組み後の感想はどうでしょうかタミヤということでストレスなく組めたと思う最近のキットによくある構造で胴体接着後に操縦席を組み込めるのも好印象合わせ目消しを考えるとパーツの接着乾燥に時間を取りたいですしねそうそう乾燥中にコックピット塗装などの細かい作業を進められるのは効率的で時短にもつながるかなと最初に言っていたネガティブな部分は胴体と主翼に若干の隙間があるここは接着の際に固定すれば問題なしかなとその他にはカウリング形状に不満意見があるみたい青島のバージョン2の方が形状イメージが合うみたいねカウリングに関してはカウルフラップが別パーツになってましたこの部分も評判が芳しくないとはいえ今まで挙げた項目は高品質なタミヤブランドの中での不満点全体的には組みやすいしディテールもしっかりしている高キットってことね普通に飛行機プラモデルを作っている人ならばそこまで大きな問題点ではないかなとではでは動画を最後までご視聴していただきありがとうございますなのだチャンネル登録と高評価をお願いしますなのだ次回以降も飛行機プラモデルのレビューを続けていくのだではバイバイ,バイバ